হ্যালো एवरीवन वेलकम टू স্মাইল স্টাডি আজকে চলে এসেছি আবার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর একটা এপিসোড নিয়ে যেখানে আমি 8 তারিখ এবং 9 তারিখের সেপ্টেম্বরের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে আলোচনা করব তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রত্যেকদিন 9টার সময় তোমাদেরকে এখানে উপস্থিত থাকতে হবে যেখানে তোমরা পেয়ে যাবে কিছু বাছাই করা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ফর WBCS ব্যাংক SSC এবং PSC প্রেজেন্ট করছি আমি সুমিত স্যার স্মাইল স্টাডির পক্ষ থেকে চলো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা শুরু করা যাক দেখো প্রথম প্রশ্নটা আমরা দেখতে পাচ্ছি DRDO has recently tested the hypersonic technology demonstration vehicle that is HSTDV successfully making India as only dash country to successfully test the hypersonic technology এখানে বলতে চাই যে DRDO recently একটি হাইপারসনিক টেকনোলজির একটা ওয়েপন বা কিছু যাইতেই হোক সেটা টেস্ট করেছে সেটি যে ভারতে টেস্ট করা হয়েছে এটি কততম হাইপারসনিক টেকনোলজি যেটি ভারতে টেস্ট করা হয়েছে এবং ভারত কততম কান্ট্রি এখানে উত্তর হবে फोर्थ অর্থাৎ সি চার নম্বর কান্ট্রি ভারত চার চতুর্থ কান্ট্রি যেখানে এই ধরনের হাইপারসনিক টেকনোলজি টেস্ট করা হয়েছে চলে আসছি পরের প্রশ্নে দ্য স্প্যারো ইজ এ সিস্টেম লঞ্চ বাই হুইচ স্টেট অর ইউটি অফ ইন্ডিয়া ফর দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অফিসার্স স্প্যারো একটি সিস্টেম যেটি লঞ্চ করা হয়েছে কোন ভারতের কোন স্টেট বা ইউনাইটেড টেরিটরির পক্ষ থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অফিসারদের জন্য এটির উত্তর হবে জম্মু ও কাশ্মীর এ এটির একটু ডিটেলস আমরা দেখে নেব দ্য লেফটেন্যান্ট গভর্নর অফ জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর মনোজ সিনহা এখানে আমরা আর একটা আনসারও পেয়ে যাচ্ছি জম্মু কাশ্মীরে যদি লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কথা জানতে চাওয়া হয় দ্যাট ইজ মনোজ সিনহা রিসেন্টলি লঞ্চ আ স্মার্ট পারফরমেন্স অ্যাপারিজাল রিপোর্ট অর্থাৎ এই স্প্যারোর কথা আর ফুল ফর্ম এখানে লেখা রয়েছে এটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারদের জন্য করা হয়েছে চলে আসছি পরের প্রশ্নে দ্য ইন্টারন্যাশনাল লিটারেসি ডে ইজ অবজার্ভড গ্লোবালি অন হুইচ ডে ইন্টারন্যাশনাল লিটারেসি ডে বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয় সেপ্টেম্বর আট অর্থাৎ আটই সেপ্টেম্বরে উত্তর হচ্ছে বি এর পরের প্রশ্ন হু উইল চেয়ার দ্য মাল্টি ডাইমেনশনাল পভার্টি ইন্ডেক্স কোয়ার্ডিনেশন কমিটি একটি ভারতের কমিটি যেটি নীতি আয়োগের দ্বারা কমিটিটা তৈরি করা হয়েছে এই কমিটিটি এই মুহূর্তে চেয়ার কে করবেন সেটি হচ্ছেন সংযুক্ত সমাদ্দার অপশন বি দ্য ভোডাফোন ইন্ডিয়া লিমিটেড হ্যাজ রিব্র্যান্ডেড ইটস সেলফ দ্য অ্যান্ড দ্য নিউ ব্র্যান্ড নেম অফ দ্য কোম্পানি ইজ এটি হবে ভি আই ভোডাফোন বহু পুরোনো কোম্পানি এবং তারা তাদের এই মাল্টি ডাইমেনশনাল ভ্যালুটা রাখার জন্য ভি আই নামটা চেঞ্জ করেছে আসছি পরের প্রশ্নে ওয়েন ইজ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ক্লিন এয়ার ফর ব্লু স্কাইজ সেলিব্রেটেড ইন্টারন্যাশনাল ডে তে ক্লিন এয়ার ফর ব্লু স্কাই কবে সেলিব্রেট করা হয় এটির উত্তর হবে সেভেন্থ সেপ্টেম্বর এটি আমি আগের দিনে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সও ইনক্লুড করেছিলাম এর ব্যাপারে কিছু স্ট্যাটিক জিকে তোমরা দেখে নাও নিচে রয়েছে দ্য ইন অগারেল এডিশন অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ক্লিন এয়ার ফর ব্লু স্কাইস ইজ বিং অবজার্ভড গ্লোবালি অন সেভেন্থ সেপ্টেম্বর টু টু প্রমোট অ্যান্ড ফেসিলিয়েট অ্যাকশনস টু ইম্প্রুভ এয়ার কোয়ালিটি অর্থাৎ আমাদের এয়ার কোয়ালিটি ইম্প্রুভ করার জন্য যে অ্যাকশান নেওয়া উচিত সেই বিষয়ে বিশ্ব এক হয়ে এই দিনটি পালন করা হয় এবং দু হাজার কুড়ির থিম ছিল ক্লিন এয়ার ফর অল এই প্রশ্নটি খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা মনে রাখার চেষ্টা করবে এরপরের প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য থিম অফ ইন্টারন্যাশনাল লিটারেসি ডে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি আমাদের ইন্টারন্যাশনাল লিটারেসি ডে কবে পালন করা একটু আগে দেখলাম তো এই দিনের থিম কি ছিল সেটা আমরা দেখব থিম ছিল লিটারেসি টিচিং অ্যান্ড লার্নিং ইন দ্য কোভিড নাইনটিন ক্রাইসিস অ্যান্ড বিয়ন্ড অর্থাৎ অপশন বি হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেটেস্ট গ্রোথ ফোরকাস্ট অফ দ্য ফিচ রেটিংস হোয়াট ইজ দ্য জিডিপি গ্রোথ রেট এস্টিমেটেড ফর ইন্ডিয়া ইন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান অর্থাৎ ফিচ রেটিংয়ের ফোরকাস্ট অনুযায়ী গণনা অনুযায়ী জিডিপি রেট আমাদের ভারতের ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার অর্থবর্ষ দু হাজার একুশে কীরকম হতে পারে এটি হবে মাইনাস টেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট প্রফেসর গোবিন্দ স্বরূপ হু পাস্ট অ্যাওয়ে ওয়াজ ফেমাসলি নোন ফর উনি কিসের জন্য ফেমাস ছিলেন ভারতে যিনি রিসেন্টলি মারা গেছেন প্রফেসর গোবিন্দ স্বরূপ তিনি ছিলেন ফাদার অফ ইন্ডিয়ান রেডিও অ্যাস্ট্রোনমি ওনার ব্যাপারে একটু জেনে নেব রিনাউন্ড সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড রেডিও অ্যাস্ট্রোনমার প্রফেসর গোবিন্দ স্বরূপ হ্যাজ পাস্ট অ্যাওয়ে ডিউ টু ইলনেস তার বয়স হয়েছিল একানব্বই বছর এবং তিনি কিসের জন্য ফেমাস ছিলেন রেডিও অ্যাস্ট্রোনমির জন্য ফেমাস ছিলেন এবং তাকে ফাদার অফ রেডিও অ্যাস্ট্রোনমিও বলা হয় এরপর আসছে একটু টেকনোলজিক্যাল কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে যেখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ অ্যাপেল ইনকর্পোরেশন হ্যাজ আনভেল ইটস ফার্স্ট ফ্লোটিং স্টোর ইন হুইচ কান্ট্রি অ্যাপেল পৃথিবীর একটি দেশে তাদের ফ্লোটিং স্টোর সর্বপ্রথম করেছে সেই দেশটি কোনটি সেটি হলো সিঙ্গাপুর দ্য পত্রিকা গেট হ্যাজ বিন ইনগারেটেড ইন হুইচ সিটি বাই পিএম নরেন্দ্র মোদী রিসেন্টলি পত্রিকা গেট আমাদের দেশের 
কোন খানে করা হয়েছে যেটি নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধন করেছেন এই পত্রিকা গেটে হচ্ছে রাজস্থানের জয়পুরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে জয়পুর দেওয়া রয়েছে এবং এটি একটু ডিটেলস আমরা দেখে নেব প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী ইনগারেটেড দ্য পত্রিকা গেট ইন জয়পুর রাজস্থান থ্রু ভিডিও কনফারেন্স অন এইট সেপ্টেম্বর টু তিনি রাজস্থানে জয়পুরিয়ে পত্রিকা গেট করেছেন যেটা আমরা আলোচনা করলাম এবং তিনি সেটি করেছিলেন ভিডিও কনফারেন্সের দ্বারা আট তারিখে জয়া প্রকাশ রেড্ডি who has passed away recently was a well known actor of which film industry eti hobe telugu tar heart attack hoychilo cardiac arrest cardiac arrest er jonno tini mara giyechilen tini telugu te prochur shukkhato ebong nami ekjon actress er por ashi shesh current affairs e 8 ebong 9 tariker renowned oscar award winning director zidi menzel has passed away he was from which country ইনি একজন অস্কার উইন করেছিলেন জিডি মেঞ্জেল তিনি রিসেন্টলি মারা গিয়েছেন তিনি কোন দেশের লোক ছিলেন তিনি ছিলেন চেক রিপাবলিকের লোক তো আজকের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এতটাই একটি অ্যানাউন্সমেন্ট তোমাদের জন্য করে দেবো প্রচুর ফোন আমার কাছে আসছে তো সেক্ষেত্রে অ্যানাউন্সমেন্টটা আমি প্রত্যেক দিনই রাখছি চলে আসছে অ্যানাউন্সমেন্টে দেখো ডাব্লিউ বি সিএস ব্যাচ জয়েন করার জন্য তোমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে এই নম্বরে এখানে নাম্বারটা আমি দিয়ে দিয়েছি অনেকে ফোন করছো প্রচুর অ্যাডমিশন এবং ব্যস্ততা নোট মেকিং প্রচুর কাজ থাকে আমাদের তো সেক্ষেত্রে ফোন ধরা সম্ভব হয়ে উঠছে না তোমরা আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করবে তোমাদের ডিটেলস তোমাদের ডিস্ট্রিক্ট তারপরে আমরা এখানে অ্যাডমিশন ফর্ম দিয়ে দেবো অ্যাডমিশন তোমরা নিয়ে নিতে পারবে এবং আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ব্যাচ একটি চলছে এবং একটি আরম্ভ হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল এসআই এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কনস্টেবলের সে ব্যাপারেও তোমরা উপরে যে এই নাম্বারটি আছে তাতেই তোমরা যোগাযোগ করে নিও তোমাদের কোর্স কোন কোর্সটির জন্য তোমরা অ্যাডমিশন নিতে চাও সেটি জানিয়ে ততক্ষণ কি প্রিপেয়ারিং কিপ স্মাইলিং